नमस्ते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र द्वारा प्रसारण भैर भर्चुअल कक्षा में विद्यार्थी भाई बहन हार्दिक स्वागत हमी कक्षा आठ को विज्ञान तथा वातावरण विषय अंतर्गत एकाई तीन सरल यंत्र पाठ लस्थित भैया सरल यंत्र अथवा साधारण यंत्र के विद्यार्थी भाई बहन तपाय सरल यंत्र को बारे में तैयार ने अपने घर में के सरल यंत्र देखने आपने दैनिक जीवन में के के सरल यंत्र प्रयोग कर पक्की हम दैनिक जीवन में विभिन्न सरल सरल यंत्र को हम प्रयोग कर तैयार के सरल यंत्र देखा चिन्न हो के हो हेन रुन वस्तु उचाल सहयोग कर हो यो चिमटा अथवा टंग यो सरल यंत्र तस्त यहाँ हेन यो के हो यो नाइफ यो नाइफ ने इसी काट्भ कति सजिलोस काट् यो धार भाग भागले एटा यंत्रक काम कर धार नाग बट काट प्रयास कर काट्दे तो चीज चिन्न हेन इस यो हमी के बनेर चिंस हमी नेल कटर हमी नंग काट्पर्यो इस हमी नंग काट्सों सरल यंत्र भाई बहन तस्त अर्क हेन यो के हो भाई बहन यो कैंची हेन न यो कैंची ने यह कागज कति सजी सब काट सकता एकदम एकदम साधारण वस्तु तर इस हम काम सजिलो बना अज भन छिटो छरितो सजिलो रुविधाजनक बना इस हम काम छिटो छरितो रुविधाजनक बना प्रयोग दैनिक जीवन का विभिन्न उपकरण नहीं सरल यंत्र भाई बहन तस्त अर्क यहाँ हेन ये के हो यो लुगा चाप्ने क्लिप हमी लुगा सुखा खेल इसलिए चापे सुख यह सरल यंत्र तस्त तुम भाषा में खाना खादा खेल हेन काटा चमचा को प्रयोग ये सरल यंत्र हो तस्त मसंग यहाँ अर्क उपकरण छा फिक्स ठाव रहा कागती राखियो कागती इसी थीचे हमी इसको रस नि सौ भाई बहन ये कागती चाप्ने यंत्र तस्त यहाँ हेन अर्क एटा यो प्लायर्स भेन्चिस भलन चलन चलन चलती को भाषा में यह बीच में एटा फिक्स पोजिशन छी धातु काटना अथवा बिजुली को काम कर उपयोग यहां धर सरल यंत्र हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर सरल यंत्र सरल यंत्र को विशेषता के हो भाई बहन तैयार तो अल्ले कई सरल यंत्र देखने भाई अब विशेषता भन्न तबला गा हो सरल यंत्र को विशेषता तब को पाठ्यपुस्तक में देख यहाँ हेन यहाँ मैं एटा चार्ट विशेषता को लिस्ट यहाँ मुख्य गरी इस तीनवटा विशेषता में जनाइक ल हेन थोड़े बल अथवा इफोर्ट लगाए धर तौल उठा सकता सरल यंत्र को प्रयोग करें थोड़े बल बा धर तौल उठा सकता काम छिटो छरितो कर सकता अथवा गति बढ़ा सकता काम को गति बढ़ाने अथवा काम छिटो कराने यंत्र सरल यंत्र हो काम को दिशा परिवर्तन करने भाई बहन हमीर काम को कुछ वस्तु को वस्तु उठा पर्दा खेल तेज दिशा परिवर्तन कर यो सरल यंत्र को प्रयोग यो चित्र में तस्त देखा यहाँ हेन एटा ठूल ढुंगा इस उठा के तुमान लगन त यहाँ एटा लमो रड गल प्रयोग भाई बहन गल क्रोबार भ्लिश में गल रो ते चल निश्चित ठाव में यहाँ फलक्रम भाई अड़ाने ठा दी ये फलक्रम में आड़ लीएर यह वस्तु उठा सकने एटा यो रड भी एटा सरल यंत्र हो रड भी सरल यंत्र हो भाई बहन सानों रड रही 
अब यस्ता रड अथवा कुनै पनि बार अथवालाई सरल यन्त्र बनाउन सकिन्छ म तपाईहरुलाई एउटा सानो सरल यन्त्रको प्रयोग गरे देखाउँ है त तपाईहरु आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त मैले यहाँ लोड स्केलमा यो लोडलाई सन्तुलन गर्न खोजिराखेको छु ल हेर्नुस् त यो लोड कसरी अडिएको छ मैले फोर्सै लाको छैन यस्तो कहिले तपाईले प्रयोग गर्नु भएको छ यो लोड हो भाइ भनेर र यो मैले औला राखेको ठाउँ चाहिँ लोड दुरी यो चाहिँ फलक्रम हो यो अडिने ठाउँ फलक्रम हो र एतापटि इफोर्ट लगाउने हो र यसको इफोर्ट दुरी टाडा भएको न लामो भएको नाले यो लोडलाई यतिकै पनि ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ तर अब यो दुरीलाई घटाउँदै जाऊ त हेर्नुस् त मैले मेरो यो औला राखेको भाग सार्दै छु र मैले यहाँ छोएको भाग अथवा इफोर्ट लगाएको भाग चाहिँ छोटो हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ तपाई आफ्नो स्केलको प्रयोग गरेर अनुभव गर्नुस् त अहिले मैले कति बल लगाइराखेको छु अहिले बल धेरै लाग्छ कि थोरै लाग्छ पक्कै पनि धेरै बल लाग्छ किनभने मैले यो बल लगाएको भाग चाहिँ छोटो छ यसलाई इफोर्ट दुरी भनिन्छ यो छोटो हुन्छ अब यसलाई इफोर्ट दुरीलाई बढाउँदै जाऊँ त लोड दुरी घटाउँदै जाऊँ त हेर्नुहोस् त थोरै बल लाग्छ तपाई यो आफै अनुभव गर्नुहोस् है त हो यसरी यो कुनै पनि सरल यन्त्र मध्ये यो तीनवटा बिन्दु हामीले पहिचान गर्नुपर्छ एउटा लोड बीचमा आड लिएको ठाउँलाई फलक्रम र जहाँ बल लगाइन्छ त्यसलाई इफोर्ट भनेर तीनवटा बिन्दु पहिचान गर्नु जरुरी हुन्छ भाइ बहिनीहरू र यो आड लिएको अथवा यो फलक्रमदेखि लोडसम्मको दुरीलाई लोड दुरी भनिन्छ र फलक्रम देखि इफोर्ट लगाएको दुरीलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू इफोर्ट दुरी भनिन्छ इफोर्ट दुरी लोड दुरी यसलाई इफोर्ट आम र लोड आम पनि भन्ने चलन छ यसरी लोड फलक्रम र इफोर्ट अनि लोड दुरी इफोर्ट दुरी यो पाँचवटा बुधाहरू हामीले पहिचान गरिसकेपछि हामीले अर्को सरल यन्त्र अन्तर्गत धेरै प्रकारका सरल यन्त्र छन् जसको बारेमा तपाईँ कक्षा नौमा अध्ययन गर्नुहुनेछ हामी आज सरल यन्त्रमध्ये उत्तोलकको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ उत्तोलक भनेको के हो म तपाईँहरूलाई उत्तोलकको बारेमा यहाँ बुझाउन गइराखेको छु ध्यान दिनुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चार्टमा हेर्नुहोस् उत्तोलक भनेको निश्चित बिन्दु लाई फलक्रम भनिन्छ त्यो फलक्रममा आड लिएर चल्न सक्ने लामो डन्डी वा फलेकलाई उत्तोलक भनिन्छ निश्चित बिन्दुमा आड लिएर चल्न सक्ने भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई देखाएको प्रयोगमा मैले स्केललाई उत्तोलकको रूपमा प्रयोग गरेको थिएँ र मेरो औँला राखेको यो ठाउँ फलक्रम भयो अहिले र यहाँदेखि यहाँबाट इफोर्ट लागेको थियो यो इफोर्ट लागेको ठाउँबाट फलक्रमदेखि इफोर्टसम्मको दुरीलाई इफोर्ट दुरी भनिन्छ र अब एकातिर हामीले सरल यन्त्रको प्रयोग गर्दा लोडलाई उठाउने लोडलाई सजिलो पार्ने हो सरल यन्त्र सरल यन्त्रको काम र अब लोडदेखि फेरि फलक्रमसम्मको दुरीलाई के भनिन्छ भाइ भनेर लोड दुरी भनिन्छ यसरी यो लोड इफोर्ट र फलक्रम तिनवटा बिन्दुमा आधारित भएर काम गर्न सक्ने लामो डन्डी वा फलैक अथवा रडलाई उत्तोलक भनिन्छ इङ्ग्लिसमा यसलाई लिभर भनिन्छ अब उत्तोलकको सिद्धान्त के हो त भाइ भनेर उत्तोलकले कुन सिद्धान्तमा काम गर्छ त उत्तोलकले सन्तुलनको अवस्थामा ले हुँदाखेरि उत्तोलकले इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दुरी बराबर लोड इन्टु लोड दुरी हुन्छ यो यसको सिद्धान्त हो भाइ भनेर र यो उत्तोलकको सिद्धान्त सम्बन्धी तपाईँहरूलाई म एउटा रमाइलो प्रयोग देखाउन गइराखेको छु ध्यान दिनुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यो स्ट्यान्डमा एउटा उत्तोलक यहाँ जडान गरिएको छ यो के पनि छैन एउटा सामान्य रड छ रड अथवा बार छड राखेको छ यो छड चाहिँ निश्चित बिन्दुमा यो तलमाथि चल्न सक्छ यसरी तल र माथि चल्न सक्छ जसलाई धागोबाट अडिएको छ तपाईँहरू पनि आफ्नो स्केल अथवा कुनै रडलाई बिचमा ठिक्क सेन्टरमा पर्ने गरी प्वाल पारेर छेडेर एउटा स्वतन्त्र घुम्न सक्ने गरी उत्तोलक बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ स्केल पनि राखेको छ भाइ भनेर यो स्केल चाहिँ यहाँ तिस सेन्टिमिटरसम्मको स्केल यहाँ ड्राफ्ट गरिएको छ र यो ठिक बिचमा पर्ने गरी 
इस लावड़ी को चा अली ये उत्तोलक संतुलन में चा अब तब पहर लाई यो उत्तोलक लाई संतुलन में बाहे के अवस्था में मो लोड रा इफोट रा हैरा तब पहर लाई देखा हुआ चुके हैं नशे ता मो संगयां दुई ओटा वस्तु एरुसन इसको तोल अब अमिले स्टैंडर्ड मास एरु अमिशंगर नवाई को नाले अमिले ऐसला स्टैंडर्ड मास बनाऊंगा म यस को तोल सा मैं बने रहो ग्राम माइली व्यक्त करूं तो ग्राम लाई न्यूटन मालाना बनी मिल जा यो पचास ग्राम जो तो पहले देखने वाला ला यस को तोल पचास ग्राम तेज तय मो और को सानू तोल बनी लें जो तेज को तोल सही यस को ठक्के आधा बनाइए कुछ भाई बने रहो यस को तोल सही है ना यो पचीस ग्राम जो यस को इरर लेकर ऐला फिक्स करे रहे कुछ अच्छा के आधा तोल अब भाई बने रहो यो 50 ग्राम रा 50 ग्राम का दो इचा वस्तु लाई अपिंडा लाई मायो उत्तोलक में जुड़ना हूँ देखो ये उत्तोलक में यह जुड़ना हूँ रे यानी रे ऐलाई संतुलन करना प्रयत्न करो Ano sa i? Ay le santulan ali mila ko sa i na ala santulan garnet press garong may wenero. Lahanos. Yung santulan ba ko sa? Abo tapay hero. अनुमान लगाऊं उस ता यानी रा कौन से लोड कौन इफोर्ड इफोर्ड कौन होता इफोर्ड ज़ेले पे थोड़े उन्हें पड़ता है आई मिले थोड़े बाल लगाया रा देरे लोड उठाऊंगे वो नहीं ता यो सारा लिया तराव तो इसलिए यो सानो पिंडा भाई को तेरा इफोर्ड भायो रा ठुलो पिंडा भाई को तेरा लोड भायो अब यो कसरी संतुलन भाई को ला थोरे पिंडले कसरी यो बड़ी लोड ला उठाने सके को ला ता यार नोस ना यो फॉल्क्रम देखे इफोर्ड जुन्नाई को ठाउं समन को दूरी के ओ इफोर्ड दूरी अब इफोर्ड दूरी यह लाम उठा लोड दूरी छोटा था तर उत्तर लक को सिद्धांत ताले के बन सा बने लो इफोर्ड इनटू इफोर्ड ये उटा ताली के में बाहरे रापनी है तो वही भाई बने रहो अलग है ना स्टार यो यो प्रोजेक्ट में ये इफोर्ड इफोर्ड को ठाउ में हमी इफोर्ड लाई इफोर्ड कौती थे हमरो 25 ग्राम थे अब लोड कौती थे हमरो 50 ग्राम था लोड 50 ग्राम्स अब इफोर्ड दूरी इफोर्ड दूरी ध्यान देने उस ता यो लास्ट पड़ा इतना दूरी लाइन उतना जाना खेरी एस को स्केल सही यानी रा इफोर्ड दूरी इफोर्ड दूरी ठक कई 12 सीएम में 12 सीएम में भाई बने इतना लोड दूरी सही ठक कई तेज को आधा में होंगे भाई बने रोज 6 सीएम में होंगे हाँ सीएम मांग सा अब तब भाई मल्टीप्लाई करना स्टा लोड इनटू लोड दूरी कती भाइयों 300 300 इस लाय तब भाई ले न्यूटन में अपन लाना सकना है ना जिस तरह 100 ग्राम लाई 100 ग्राम लाई 100 ग्राम बराबर एक न्यूटन है ना भाई बने रहो तो इस तरह 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हाँ साइज सेंटीमीटर लाई, अमी एक मीटर मानो सकते हों, इस लाई तब पहले न्यूटन में लानु वाले ने अपन हंड्रेड पे गरना सकनुं सा, इस लाई अपने अपन हंड्रेड गरे रा न्यूटन में अपने लाना सकनुं सा, तो आप ही गरनो ला, अब यो मल्टीप्लाई करों, यह इति थ्री हंड्रेड आए, ये तक कती आऊं सता, ट्वेंटी फ अब इफोर्ड इनटू इफोर्ड दूरी इक्वल टू लोड इनटू लोड दूरी होने पर चा यो अवस्था में मात्रे उत्तोलन के सरी संतुलन में आना सकता अब तपाईंले अब इस लाइफ 
चेंज कर सकूँ भाई बहनी यहाँ पच्चीस ग्राम को ठाव में तब दस ग्राम राख् सकूँ पचास ग्राम को ठाव में सौ ग्राम राख् सकूँ रि सतुलन मिला सकूँ मैं इस पोजिशन अलग चेंज करूँ अब यह सतुलन हो कि होते हेन सतुलन भेन नहीं अब इफोर्ट दूरी मैं घटाएं अब लोड दूरी के करूपे त लोड दूरी भी घटना पो अब लोड दूरी घटना भाई फिर सन्तुलन में आँच हो इसी इफोर्ट इंटू इफोर्ट दूरी बराबर लोड इंटू लोड दूरी बराबर भैया कुछ तैयले तो लिभर में उत्तो लक को यो प्रयोग में देखने यस्तरी चरणबद्ध रूप में यो तो ताली का तब को पाठ्यपुस्तक वहाँ से क्रियाकलाप में तब भर्न रटैंडर्ड मस कलेक्शन कर विद्यार्थी भाई बहनी उत्तोलक को वर्गीकरण तब को पाठ्यपुस्तक में नए तापनी उत्तोलक तीन प्रकार को हमी उत्तोलक को बारे में पढ़ी हाल रोलक को सिद्धांत भी भर्खर तयोगात्मक रूप में जानी सकू उत्तोलक का तीन प्रकार उत्तोलक पेलो दर्जा को पेलो दर्जा को उत्तोलक यहाँ म तैयला एटा डायग्राम बड़ देख बीच में फलक्रम हो भाई बहनी एक साइड में लोड हो एक साइड में इफोर्ड हो एक साइड में इफोर्ड हो बीच में फलक्रम होने उत्तोलक पेलो दर्जा को उत्तोलक भाई जस्ते कैंची कैंची नेल कटर तराजू गल आदि तस्त दोसों दर्जा को दोसों दर्जा को उत्तोलक हेन दोसों दर्जा को उत्तोलक में तब म एक्जापल बड़ी बुझाऊ यह दोसों दर्जा को उत्तोलक हो हेन फलक्रम कौन चाहिए वाला तो यह पॉइंट फलक्रम यह फलक्रम येव में लग् यो फलक्रम भो ते यहाँ बड़ मैं इफोर्ट लगाई रखे ये इफोर्ड हो इफोर्ड लग् रीच में लोड उठा सकता यो लोड भो यो तो खाल उत्तोलक दोसों दर्जा को भाई बहनी उत्तोलक में थोड़े बल लगा बड़ी काम कर सकता रि बेला इसको उदाहरण में के हो जैसे कागती कागती निचोर्ने निचोर्ने यंत्र ये ठेलागाड़ा दे सुपारी काटने यंत्र यो कागती निचोर्ने यंत्र भाई बहनी रेलागाड़ा भी तस्त हो दोसों दर्जा को उत्तोलक तस्त तेसरो दर्जा को उत्तोलक में तेसरो दर्जा को उत्तोलक में चाह हमी डायग्राम बड़ देखा खेल मैं तेसरो दर्जा को उत्तोलक को अलग एटा मोडल देखा यो हो तेसरो दर्जा को उत्तोलक अब हेन कहाँ इफोर्ड लग् यहाँ बीच में बीच में इफोर्ड लगे यो फलक्रम भो यहाँ इसलिए लोड यहाँ बड़ लोड उठा सकता यो इस अब यो बीच में फलक्रम छे में लग् यह फलक्रम भो बीच में इफोर्ड लग् रर्क साइड में लोड हो इसी तेसरो दर्जा को उत्तोलक में इसका उदाहरण में जस्ते चिमटा चिमटा भो है फोरसेप फिशिंग रड भी हो भाई बहनी बल्छी अच्छा मैंने बल्छी हो यस्ता यहां उत्तोलक विभिन्न प्रकार का उत्तोलक मैं अरु दुईटा को उदाहरण तो तब देख भे पेलो पेलो दर्जा को उत्तोलक को उदाहरण भन्न बाकी कि जस्त लगे ल हेन पेलो दर्जा को उत्तोलक यहाँ कह लोड लग् तुमान लगन हम कागज इस काट हो यो लोड भ अब यह बीच में भग पॉइंट फलक्रम भो मैं यहाँ औंला बल लगाई रखे ये कि भो इफोर्ड भ 
अब यो पनि त्यस्तै भयो भने यो पनि पहिलो दर्जाको तलक हेर्नुस् बीचमा फलक्रम छ यहाँ लोड हुन्छ र यहाँबाट बल लाग्छ यस्ता धेरै उत्तोलकहरु हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुन्छन् तपाईले सधैं प्रयोग गरेको नेल कटर पनि पहिलो दर्जामा पर्छ यहाँ बल लागेको छ यानी र आलम्ब फलक्रम यो भयो फलक्रम अनि यहाँ हाम्रो नेल चाहिँ लोड हुन्छ यसरी हामीले लोड इफोर्ड र फलक्रम तीनटा बिन्दुहरु उत्तोलकमा पहिचान गरिसक्यौ र त्यसमा दूरी पनि दुईवटा हुँदो रहेछ लोड दूरी र इफोर्ड दूरी भनेर अब विद्यार्थी भाइ पनिहरु यो उत्तोलकसँग सम्बन्धित अथवा सरल यन्त्रसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण समीकरणहरु अथवा फर्मुलाहरुको बारेमा पढौ है त किनभने सरल यन्त्रको काम नै के हो हाम्रो दैनिक जीवनमा गरिने कामलाई छिटो छरितो पार्ने हो अब सरल यन्त्रको प्रयोग गर्दा हाम्रो काम छिटो हुन्छ र केही फाइदा हुन्छ यन्त्रमा त्यसलाई यान्त्रिक फाइदा भनिन्छ यान्त्रिक फाइदाको बारेमा पढौ है भनेर यान्त्रिक फाइदा अनि गति अनुपात र कार्यक्षमता यन्त्रको कार्यक्षमता तीनटा बुदाको बारेमा छलफल गरौ है त यान्त्रिक फाइदा भनेको के हो भाइ भनेर मेकानिकल एडभान्टेज भन्छ MA सर्टकटमा MA बराबर लोड अपन इफोर्ट MA बराबर लोड अपन इफोर्ट L अपन E ले जनाउने र यानिर एउटा 500 न्यूटन को 500 न्यूटन को लोड लाई 200 न्यूटन इफोर्ट लगाएर उठाइएको छ यानी र एमए कति हुन्छ भाइ भनेरु एमए बराबर लोड अपन इफोर्ट अब क्याल्कुलस क्याल्कुलेसन गर्नुस् त 500 न्यूटन अपन 200 न्यूटन अब यो न्यूटन न्यूटन युनिट भाग हुन्छ त्यसैले यसको युनिट हुँदैन कति हुने भयो त 2.5 हुने भयो 2.5 चाहिँ यसको मेकानिकल एडभान्टेज अथवा यान्त्रिक फाइदा भयो भाइ भनेर अब अब तपाईलाई म प्रश्न गर्छु कुनै यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 2.5 छ भन्नाले के बुझिन्छ तपाई ध्यान दिनुस् है तपाईको पाठ्यपुस्तकमा अभ्यासमा पनि छ यस्तो क्वेशन 2.5 यान्त्रिक फाइदा भन्नाले के बुझिन्छ अब आफै ध्यान दिनुस् त यसको मतलब के हुन्छ हामीले इफोर्ट जति लगाउँछौ त्यसको 2.5 गुणा बढी लोड उठाउन सकिन्छ भन्ने बुझिन्छ भाइ भनेरो इफोर्ट भन्दा लोड चाहिँ 2.5 टाइम्स बढी उठाउन सकिन्छ तर यान्त्रिक फाइदा एक भयो भने त्यसले त्यति फाइदा गरेन किनभने जति बल लगाए त्यति नै मात्रै लोड उठाउन सक्यो भने यान्त्रिक फाइदा नभएको बुझिन्छ एक गुणा मात्रै हुँदाखेरि एक भन्दा बढी हुनु पर्यो भाइ भनेरो अब यान्त्रिक फाइदा पछि अर्को बुदा छ गति अनुपात अब गति अनुपात भनेको के त यता ध्यान दिनुस् त गति अनुपात भेलोसिटी रेशियो भनेको इफोर्टले पार गरेको दूरी अपन लोडले पार गरेको दूरी इफोर्टले पार गरेको दूरी अपन लोडले पार गरेको दूरी अथवा अर्को तरिकाले पनि एला एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी यहाँ एउटा सरल यन्त्र छ भाइ भनेरो हेर्नुस् त यो सरल यन्त्र अघि हामीले गरेको प्र्याक्टिकल लाई नै हेरौं न यहाँ हाम हाम्रो सरल यन्त्र यहाँ उत्तोलक छदै छ अब यहाँ इफोर्टले पार गरेको दूरी यहाँ निश्चित दूरी इफोर्टले पार गर्छ हेर्नुस् है म यहाँ स्केल बर्ड तपाईलाई देखाउँछु यहाँ छ इफोर्टले यति पार गर्यो अब उता पटी लोड पनि त चल्यो नि हेर्नुस् क्लकवाइज डाइरेक्सनमा गयो भने यो एन्टी क्लकवाइज जान्छ ल इफोर्ट दूरी इफोर्टले पार गरेको दूरी भने नि लोडले यहाँ अघि सन्तुलन भएकोबाट यति दूरी पार गर्यो हो त्यस्तै यो चित्रले पनि चित्रले पनि त्यस्तै देखाइराखेको छ भाइ भनेर यहाँ यो इफोर्टले यति दूरी पार गर्छ भने लोडले यति दूरी पार गर्छ किन यो बीचमा फलक्रम छ फलक्रमसँग यसरी यो उत्तोलक चल्न सक्छ अब त्यस्तै हामीले गति अनुपात निकाल्दाखेरि इफोर्ट दूरी र लोड दूरीको अनुपातलाई गति अनुपात भनिन्छ अथवा इफोर्टले पार गरेको दूरी र लोडले पार गरेको दूरीलाई गति अनुपात भनिन्छ मैले परिभाषा लेखिदिएको छैन भाइ भनेर तपाईहरु परिभाषा बनाउनुस् यहाँ फर्मुलाबाटै परिभाषा बन्छ र यो 
फलक्रम देखि इफोरसम को दूरी लफोर दूरी फलक्रम देखि लोडसम को दूरी लोड दूरी अगि प्रयोग हमी बुझी सकता छो अब इस दुवटा कुछ बुझी सके विद्यार्थी भाई बहन हमें अर्क तेसरो तथ्य बुझ् जरूरी है यांत्रिक फायदा गति अनुपात पी अर्क भाई बहन कार्य क्षमता हेन ये तीनवटा सूत्र याद कर कार्य क्षमता इफिशिन्सी भंत्र में इफोर्ड को प्रयोग कई कार्य हो दुवटा कार्य को बारे में हमी बुझ् पर्च यंत्र में इफोर्ड को प्रयोग होने कार्य लागत कार्य भाई बहुत इनपुट वर्क भाई इनपुट वर्क इफोर्ड इंटू इफोर्ड दूरी इफोर्ड इंटू इफोर्ड दूरी हमी लागत कार्य मान हमी यंत्र में लगानी गये हमें यंत्र चलाय बल लगाए तो लागत कार्य भो अब लागत कार्य भाई यंत्र ने काम कर हमें कें इनपुट लगाय यंत्र में का हमी बल लगन को कारण यंत्र ने कई काम करोस्ने बल लगाए हो तेस उत्पादित कार्य भाई भाई बहन आउटपुट वर्क आउटपुट वर्क बराबर लोड इंटू लोड दूरी होब इफोर्ड इंटू इफोर्ड दूरी लोड इंटू लोड दूरी योग लागत कार्य उत्पादित कार्य बुझी सके अब अब कार्य क्षमता के प्रतिशत में व्यक्त कर उत्पादित कार्य रगत कार्य बीच को अनुपात कार्य क्षमता इफिशिन्सी भाई भाई बहन इस ईटा ग्रीक अक्षर ईटा ले संकेत कर रार्य क्षमता बराबर उत्पादित कार्य आउटपुट वर्क अपन लागत कार्य इनपुट वर्क इंटू हंड्रेड पर्सेंट इस प्रतिशत में व्यक्त करने चलन अब विद्यार्थी भाई बहन उत्पादित कार्य लागत कार्य में यहाँ एटा प्रश्न हमी हे सकता छो यहाँ हेन इस हमें गति अनुपात पत्ता लगाऊ तो तैयला यह प्रश्न यहाँ चार्ट दिखे प्रश्न में इसको गति अनुपात यांत्रिक फायदा तो हमें अगे हिसाब कर सक्य टू पॉइंट फाइव बने यांत्रिक फायदा यांत्रिक फायदा एम ए हम कैसे टू पॉइंट फाइव छ अब गति अनुपात नि गति अनुपात भेलोसिटी रेसिओ भी आर ले संकेत करूँ इक्वल टू के हम फर्मुला गति अनुपात को फर्मुला इफोर ने पार कर दूरी मैं संगकेत में लिख् हाई तीडी अपन एलडी बुझ्न हाई इफोर दूरी अपन लोड दूरी अब इफोर दूरी कति मत को चित्र में हेन इफोर दूरी कहसम फलक्रम देखि हमें लगा इफोर्टसम यो यहाँ एटीसिम देख एटीसिम अपन यहाँ लोड देखि लोड देखि फलक्रमसम को दूरी ट्वेंटी सीएम तो पूरे रड गल्स अथवा लिवर से एक मीटर को रहे ट्वेंटी सीएम देख अब यहाँ पर यह यूनिट कैंसिल भैस कति हो मान फो हो भाई बहन ल अब तब फिर प्रश्न करल यंत्र को गति अनुपात चार छना के बुझ भाई बहन इसको म इसको मिनिंग के होता भादा खेल लोड ने भाई इफोर्ड ने चार गुना बड़ी दूरी पार कर अथवा इफोर्ड दूरी अस्सी लोड दूरी बीस होफोर्ड दूरी चार छोड़ दूरी एक होने चार गुना भाई भाई न हो इस तिभाषित कर अब विद्यार्थी भाई बहन तपाईला तो लोड दूरी इफोर्ड दूरी को आधार में गति अनुपात हिसाब करने तरीका मैं सीकाई सके अब यो कार्य क्षमता यांत्रिक फायदा गति अनुपात और कार्य क्षमता को संबंध दे बुझ हाई त्य क्षमता कार्य क्षमता इफिशिन्सी ईटा ने संगकेत कर इक्वल टू आउटपुट अपन आउटपुट वर्क मैं इंग्लिश में लेखे हई इस नेपालीमें करूँ आउटपुट के उत्पादित कार्य अपन लागत कार्य आउटपुट अपन इनपुट ये हो बराबर तपाईले आउटपुट बने को के बुझ्ह आउटपुट को सूत्र आउटपुट को सूत्र यहाँ हेन लोड इंटू लोड दूरी हो कि लोड इंटू लोड दूरी होनी 
एल इंटू एल डी अपन इंटू हंड्रेड पर्सेंट भी छोड़ने यह कार्यक्षमता प्रतिशत में व्यक्त कर अपन लागत कार्य इनपुट वर्क इसको फर्मुला के हो लागत कार्य को फर्मुला इफोर्ड इंटू इफोर्ड दूरी तो राखे संबंध देखाऊ तो इफोर्ड इंटू इफोर्ड दूरी इंटू हंड्रेड पर्सेंट बराबर अब तैं यहाँ बुझ् पर्ने कुछ के एल अपन ई इंटू एलडी अपन ईडी हाई तो हेन लागत कार्य अपन उत्पादित कार्य अब यहाँ लोड इंटू लोड दूरी इफोर्ड इंटू इफोर्ड दूरी भाई अब यहाँ लोड इंटू लोड दूरी लोड अपन इफोर्ड बने के एम ए हो इस मिलाऊ एल अपन ई अपन इस मिला इफोर्ड दूरी अपन एलडी यो हो तैं मल्टिप्लाई डिभाइड में लू यो एल अपन ई लोड अपन इफोर्ड बने के इंटू हंड्रेड पर्सेंट पर्सेंटम जाऊ इक्वल टू लोड अपन इफोर्ड बने एम ए अपन इफोर्ड दूरी अपन लोड दूरी के को फर्मुला हो इफोर्ड दूरी अपन लोड दूरी भीआर भीआर इंटू हंड्रेड हंड्रेड पर्सेंट हो अर्क फर्मुला बने भाई बनी कार्यक्षमता को फर्मुला एम ए अपन बिहार इंटू हंड्रेड पर्सेंट भी होब तेसो अगि हमें पत्ता लगा यंत्रिक फायदा गति अनुपात बट हमी कार्यक्षमता पत्ता लगन सकने रहे अब अगि को सूत्र अनुसार हमें कार्यक्षमता को हिसाब कर देरफोर इफिशिन्सी अथवा कार्यक्षमता बराबर के होने भो एम ए बाई भीआर इंटू हंड्रेड पर्सेंट कर हमें एम ए कति निल टू पोइ फाइव अपन भीआर कति फो इंटू हंड्रेड हंड्रेड पर्सेंट अब कति हो फोले हंड्रेड लिवाइड कर टू पोइ फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव ये पर्सेंट भाई कति हो सिक्सटी टू पोइ फाइव आँच भाई बहनी अब इसको मतलब के होता भादा खी यंत्र को यंत्रिक फायदा चाहिए देखिए इसलिए तस्त तो धेरे लोड उठाएन क्योंकि कई लागत कार्य चाहिए घर्षण को कारण लस भाई रिक्सटी टू पोइ फाइव पर्सेंट मत यंत्र काम कर सकते उत्पादित कार्य इसी हमी सरल यंत्र में सरल यंत्र यंत्रिक फायदा गति अनुपात रमता निल सको पाठ्यपुस्तक को अभ्यास में हेन तैं दिई प्रश्न समाधान कर प्रयास कर अभ्यास का प्रश्न कंप्लीट कर प्रयास कर विद्यार्थी भाई बहन आज को निर्धारित समय सको एक्काई तीन पाठ पी सक आज कक्षाट मिदा चाहूँ नमस्ते